κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Θεσσαλονίκης που λέγεται Επανομή. Ε, ο πατέρας μου και γενικά η γενιά ε, του πατέρα μου όλοι καλλιεργούσαν αμπέλια και όλοι παρήγαγαν στο χωριό το δικό τους κρασί και το δικό τους τσίπουρο. Το 1998 ξεκινήσαμε μαζί με τον Βαγγέλη τον Γιώργο Βασιλείου και φτέψαμε τα πρώτα αμπέλια στους πρόποδες του Παγκαίου Όρου στο Κουκκινοχώρη Καβάλας. Έτσι δημιουργήσαμε το κτήμα Ευγλία Χώρα που αυτή τη στιγμή έχει έναν ιδιόκτητο αμπελών 520 στρεμάτων που ο αμπελόνας καλλιεργείται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας. Γι' αυτό έχουμε στήσει πειραματικούς αμπελόνες, δοκιμάζουμε τις ποικιλίε και όταν μια ποικιλία είναι προσαρμόζεται καλά στην περιοχή, κάνουμε το αντίστοιχο κρασί. Η ποιότητα του κρασιού είναι ένα πράγμα αρκετά δύσκολο. Το να ορίσει την ποιότητα ενός κρασιού ε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και εξαρτάται βέβαια και από αυτόν που δοκιμάζει το κρασί. Ε, υπάρχουν βέβαια ε, διεθνή πρότυπα δοκιμασία όπου με βάση αυτά τα πρότυπα, ανάλογα με το χρώμα, με την ένταση του χρώματος, με τη γεύση, με το άρωμα του κρασιού, το κρασί βαθμολογείται και δίνεται ποια είναι η ποιότητά του ε, ανάλογα με τον τόπο που, που, που παράγεται. Πάντα το κρασί και από την αρχαιότητα, ε, όπου υπάρχει κρασί υπάρχει και πολιτισμός. Ε, στην αρχαιότητα οι Έλληνες πάντα δημιουργούσαν πολιτισμό μαζί με το κρασί και όπου και να πήγαιναν μετέφεραν την άμπελο για να δημιουργήσουν κρασί. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και κυρίως στα 20-25 τελευταία χρόνια παράγουμε κρασιά υψηλής ποιότητας. Αυτά τα κρασιά υψηλής ποιότητας δοκιμάζοντας στο εξωτερικό ε, ανεβάζουμε την εικόνα της Ελλάδος και γενικά ότι είμαστε μια περιοχή που παράγει κρασιά και ποιοτικά προϊόντα. Και το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εξαγωγές του κρασιού. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα ελληνικά κρασιά ποιοτικά πουλούνται στο εξωτερικό που τα δοκιμάζουν όλο και παραπάνω ξένοι καταναλωτές. Και μέσα από το κρασί περνάμε και μια εικόνα για τη χώρα μας. Ότι η χώρα μας πράγματι μπορεί να παράγει ιδιαίτερα προϊόντα και αυτό οφείλεται στον τόπο, στο κλίμα και στους ανθρώπους της. Στην εινοποίηση και στην αμπελουργία το, αυτό που κάνουμε είναι συνεχές. Δηλαδή αρχίζουμε από το κλάδεμα, μεγαλώνουμε τα αμπέλη, παράγουμε το κρασί. Αυτό είναι ένα συνεχής κύκλος που κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Επίσης, κάθε χρόνο πειραματιζόμαστε σε καινούργιε ποικιλίε, πειραματιζόμαστε σε νέε γεύσει και πειραματιζόμαστε και σε κυρίω άγνωστε ποικιλίε. Αυτό που κάνουμε εμεί στη βιβλία χώρα, τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία πέντε χρόνια, ε, έχουμε κάνει ένα πειραματικό αμπελώνα, εκτό όλων των άλλων για να κάνουμε κρασιά υψηλή ποιότητα. Λέγομαι Τσακσταρλή Βασίλη, είμαι χημικό συνολόγο και συνειδητοποιητή του κτήματο βιβλία χώρα.